ഹായ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് എക്സലിലെ കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എക്സലിനെ കുറിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യാനും മറ്റും ആണ് നമ്മളിത് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡാറ്റ ഇപ്പോൾ അതുപോലെ ടേബിളായിട്ട് കുറച്ച് ഡാറ്റ ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഈ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ എക്സൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മൾ വെറുതെ പേപ്പറിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് വ്യത്യാസം പേപ്പറിൽ ചുമ്മാ ഈ ഡാറ്റ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് ഇതിൽ പല ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കി നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാണെങ്കിലും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കില്ലേ കളർ അടിച്ച് ഇപ്പോൾ നൂറ്റമ്പത്തിനാല് എന്നുള്ളത് പച്ച അടിച്ച് തരുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോട്ട് അവിടേക്ക് എത്തുമല്ലോ ഇതുപോലെ ഉള്ള ഇതിൽ ഹൈ എന്ന് കാണിച്ച് നമ്മൾ കളർ അടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കളർ അടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കളർ അടിച്ച് കാണിച്ചു തരും അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഫീച്ചറിൻ്റെ സെറ്റിൽ എടുത്തുള്ള ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോമിലെടുത്ത് ഹോം റിബൺ എടുത്തിട്ട് കണ്ടീഷൻ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെനുവിൻ്റെ താഴെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് അഡ്വാൻസും ഉണ്ട് നമുക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് എന്നാൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ഇതിപ്പോൾ റെഡിമെയ്ഡ് സെറ്റാണ് ഇതിൽ കാണുന്ന റെഡിമെയ്ഡ് സെറ്റാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ചൊന്നും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അത് എന്നിട്ട് പിന്നെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം കൂടി ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വാല്യൂസ് അതായത് നമുക്ക് പല അവസരങ്ങളും നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ഇതിപ്പോൾ അപ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ആ ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വാല്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാണിച്ച് തരും അപ്പോൾ അതിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അത് ഇങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചുമ്മാ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ കൊടുക്കും ഇതിലിപ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതിലൊന്നും കാണിക്കാത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം സെൻട്രൽ ബാങ്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റുള്ള എല്ലാം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും അത് കണ്ടോ എടുത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോയി ഓക്കെ ഇതാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിൻ്റെ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ അനുസരിച്ച് അങ്ങ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വൺസ് ഒരു റൂൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഇവിടെ സോറി ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ട്രി ഫോർമാറ്റിംഗ് മാനേജ് റൂൾസ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പല ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കറണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് മൗസ് ആണെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ റൂൾസ് മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി വർഷീറ്റ് ഫുള്ള് വേണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വർഷീറ്റ് ചുമ്മാ ഓക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇട്ട് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇതിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് കണ്ടൈൻസും കൂടി ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ ഫുൾ ഏരിയ ഇത്രയും ഏരിയ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ടെസ്റ്റ് കണ്ടൈൻസ് ഓക്കെ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് അപ്പം എന്താ പറയാ ഫാർമ ഫാർമ എന്നുള്ളത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ സാധനം വന്നു കേട്ടോ ഇപ്പം ഇതിൽ ഫാർമ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇതിപ്പോൾ ടൈപ്പ് നമുക്ക്
ഇന്ത്യ വേണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പോ ഞാൻ സോട്ട് ചെയ്ത് ഓർഡറിലായി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ത്രീ മാത്രം കണ്ടല്ലേ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ആവും നമ്മൾ അപ്പൊ ഇതില് ഈ ഫോർമാറ്റ് എന്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ത്രീ എന്നായത് കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതിലെ സെറ്റിംഗ് നമുക്ക് വേണമെന്ന് ഇവിടെ നോക്കാം മാനേജർ റൂൾസ് അത് ഇത് അഡ്വാൻസ്ഡ് കാര്യമാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ എഡിറ്റർ റൂൾ എടുത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഒരു ഇതിപ്പോ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു റേഞ്ച് അതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇഷ്ട പിന്നെ ന്യൂ എഡിറ്റർ റൂൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റൂളിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കും കണ്ടാ ഇതിലിപ്പോ ഫോർമാറ്റ് സെൽ ഇത് ഇത് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയലോഗ് ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു വന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ ഡാറ്റ ബാർ എന്നുള്ള കേസാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡാറ്റ ബാർ ഇതിൽ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ ഹൈസ്റ്റ് വാല്യൂ അപ്പൊ ഇതിൽ എന്ത് ഈ റേഞ്ചിൽ കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റേഞ്ച് കൊടുത്തില്ലേ ആ റേഞ്ചിലുള്ള മിനിമൽ വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാതും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാത്തിന്റെയും ചാർട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഫോർമുലയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നീ പോകാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത്രയും കോംപ്ലക്സ് ആകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അത് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കണം ഇതിലിപ്പോൾ ഹൈ എസ്റ്റ് ഉള്ള ആവശ്യം വാല്യൂ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു അതായത് നമുക്ക് നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് മാക്സിമം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്പർ നമുക്ക് അതുപോലെ പിടി കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡാറ്റ ബാർ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ഉള്ളത് കളർ സ്കെയിൽസ് ആണ് കളർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത് നമുക്ക് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ സോട്ട് റോഡുള്ള ഇത് സോട്ട് റോഡുള്ള ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല എടുത്തു കണ്ടീഷൻ ഫോർമാറ്റിംഗ് അത് കളർ സ്കെയില് ഇതിൽ പലതരത്തിലേക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് കുറച്ച് മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതോ ഇതോ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അതായത് വലുത് പച്ച ചെറുത് ലോ കുറച്ച് ഉള്ളത് ചുവപ്പ് മീഡിയം ഉള്ളത് മഞ്ഞ എന്നിട്ട് ഗ്രേഡിയൻ്റെ ആയിട്ട് കാണാം ഓക്കെ ഇത് രണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ കണ്ടാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറ ഇത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറയണ്ടത് ഇപ്പോൾ നൂറ്റമ്പത്തിനാല് നൂറ്റമ്പത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ എന്നുള്ള കേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മീൻ ചെയ്തു അതിൽ തിരിച്ചു വാക്കാട്ടാ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രം അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഗ്രീൻ യൂണിസ് ആ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അട്രാക്റ്റഡ് ആവും ഈ സാധനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഐ ക്യാച്ചി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇപ്പോൾ നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ടാറ്റ മോട്ടോസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൂപ്പിൻ സൂപ്പർ അങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐക്കൺ പിന്നെ ഐക്കൺ സെറ്റ് ഇതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി മറ്റേ എന്താ പറയുക ഫാൻസി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈലിൻ്റെ ഡാറ്റ കുറച്ച് കാണുന്ന പോലെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഇനി നമുക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടിലേക്ക് പോകാം ജസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യാം ന്യൂ റൂൾ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ മറ്റേ മെനു വഴി വന്നെങ്കിലും ഞാൻ ശരിക്കും ഇത് ഈ സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ കുറച്ചും കൂടി ലൈവൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഉള്ള മെനു ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് ഇപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ഒക്കെ കണ്ടു ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ഇതിന് ഇതും ഇത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് കുറച്ചും കൂടി മോർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ തിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാത്തത് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി ഇതുണ്ട് ഇത് കുറച്ചും കൂടി അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം അതായത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ചാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഈ റേഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് ഇത്ര റേഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ
form insert new rule use formula formula ന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വലിയ ഫോർമുല ഒന്നല്ല ഓക്കേ ഈ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ വളരെ ബേസിക് സിംപിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള കേസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വേറെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇഫ് കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റിൻ്റെ ഫോർമുലാസോ എന്താ പറയുക അതർ അല്ലെങ്കിൽ അതർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുലാസോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള സംഭവം അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ എന്താ ഇപ്പം ഈ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ കോളമാണേ ഡി ഡി ഡിയിൽ ത്രീ മുതൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ത്രീ എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ എഴുതുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് റേഞ്ച് ഫുൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് ഇതിന് മനസ്സിലാവും എല്ലാ റോളും അപ്ലൈ ആണ് ഞാൻ എഴുതി കാണിച്ചത് ഡോളർ ഡോളർ ഡി എന്ന് പറയാൻ എന്താണ് ഡോളർ ഡി ത്രീ എന്ന് ഞാൻ എഴുതി എന്താണ് ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിക്സ് ചെയ്തു ഇത് അനങ്ങാൻ പാടില്ല ഡി എന്നുള്ളത് അനങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് ഫിക്സ് വേറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം സപ്പോസ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അതായത് ഡി ത്രീനെ എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലിനെ എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് അർത്ഥം ഞാൻ ഇത് കളഞ്ഞു ഈ ഡോളർ കളഞ്ഞു അതായത് ഡിക്കും ത്രീക്കും ഇടയിലുള്ള ഡോളർ കളഞ്ഞു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഈ ത്രീ എന്നുള്ളത് ത്രീയോ ഫോറോ ഫൈവോ അതായത് നമ്മൾ കൊടുത്ത റേഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏത് റോ വേണമെങ്കിൽ ആവാം പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാണാം ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം അതായത് ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഡി ഡോളർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഫിക്സ് ചെയ്തു ആ കോളം ആ കോളം എന്നുള്ളത് ചേഞ്ച് ആവില്ല ഇപ്പോൾ ഡി ഡി കഴിഞ്ഞ് ത്രീ എന്ന് നേരെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അതായത് ഡി ഈ കോളത്തിലെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ കോളത്തിലെ എല്ലാ റോയിലും യു ഓക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ ഈ കട്ട് ഓക്കെ ഇത്ര ഈ ഫോർമുലയാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളെ ഫോർമുല എന്നിട്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കൊരു കളറൊക്കെ കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കളറൊക്കെ കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിൽഡായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിലൊക്കെ മാറ്റാട്ടോ അത് ഞാൻ പിന്നെ ഫിൽഡായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കളർ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റേഞ്ചൊക്കെ റോസൊക്കെ സെലക്ട് ആയി ഇത് ഡൈനാമിക് ആണ് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഓക്കെ എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെലക്ട് ആയി ഓക്കെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഇത് നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ രണ്ടിൽ കൂടുതലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ ചെറുത് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഫോർമുലയുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടോ ഒക്കെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടായി ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ